ஹாய் வணக்கம் நான் டேரக்டர் திரு பேசுகிறேன் த தமிழ் எடிஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் தமிழ் திரு பார்த்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாள் ஷோக்கு ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னோட தலைவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஸ்க்ரீனில் என்ட்ர் ஆகும்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது கூட எப்படின்னா நமக்கு பயங்கரமாக உடம்புலாம் புல் இருக்கும் இப்போ நம்ம தலைவரால் மட்டும்தான் இந்த என்ட்ரியை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இது டாப் ஃபைவான மாஸ் என்ட்ரி அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் அஞ்சாவது இடத்தை யார் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி கடைக்குட்டி சிங்கம் அப்படின்னு பாண்டியராஜ் இயக்கத்தில் இந்த படம் வந்துருச்சு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக இருந்துச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு கிராமத்தை மாதிரி நடத்திருப்போம் அந்த என்ட்ரி வந்தோம் பயங்கரமாக பேசப்பட்டுச்சு படம் கூட சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக இருந்துச்சு ஸோ விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்க கார்த்தி வந்து ஜாதிக்கு எதிராகவும் அரசியலுக்கு எதிராகவும் அதில் சின்னதாக பேசியிருப்பார் அது பயங்கரமாக பாராட்டவும் பட்டுச்சு அது இன்ட்ரோ சின்ன ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே குதிச்சு வந்து அப்படியே மண்ணை தொட்டு அப்படியே நெத்தியில் திருநீர் மாதிரி பூசு வைப்பாருன்னு அந்த சீனை பார்க்கும்போது உடம்புலாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேட்டிங்கில் அஞ்சாவது இடத்த கொடுக்குறோம் நம்ம ரேட்டிங்கில் நாலாவது இடத்த யார் பிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி ஜுங்கா படத்தில் அவர் வந்து அந்த இன்ட்ரோ சேர்ந்தான் ரசிகனை ரசிக்கும் தலைவா அப்படின்ற பாட்டில் பயங்கரமான ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துருந்தாரு ஸோ விஜய் சேதுபதி ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பிளஸ் கிளாஸ் ஸோ அவர் வந்தாலே பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக கொடுத்துருந்தாரு ஸோ அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போச்சு நல்லா ஒரு ஓப்பனிங் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல பேசவும் பட்டுச்சு கண்டினியூவாக விஜய் சேதுபதி படம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் கிட்டு கண்டினியூவாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கஞ்ச டானா நடிச்சிருப்பார் நம்ம விஜய் சேதுபதி ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே சூப்பராக பேரிஞ்சு படமும் நல்ல லெவலுக்கு வந்துருச்சு அதோட மாஸ் என்றும் பயங்கரமாக பேசப்பட்டுச்சு ஸோ நம்ம ரேட்டிங்கில் இவருக்கு நாலாவது இடத்து கொடுத்துருக்கோம் மூணாவது இடத்த யார் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்கே தானாக சேர்ந்த கூட்டம் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துருந்துச்சு விக்னே சிவன் இயக்கத்தில் சூரியாவோட நடிப்பில் அந்த படம் வந்துருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கைக்கு ஒரு ரெண்டுரோ காலுக்கு ரெண்டுரோ அப்படின்லாம் பயங்கரமாக என்ற கொடுங்க சொடக்கு போனால் சொடக்கு போடுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாங்கெலாம் வந்து பயங்கரமாக திருநெல்லாம் பூசிக்கிட்டு நம்ம சூர்யா வந்து மாஸ் என்றோ கொடுத்துருந்தார் இது நம்ம ரேட்டிங்கில் மூணாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு படம் வந்து பெரிய அளவுக்கு பேசப்படுறது கூட ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி வந்துருச்சு அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா கிருஷ்ணன் ஒரு சூப்பரான ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபேமிலியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு படத்தையும் கொடுத்துருந்தார் விக்னே சிவன் சூர்யா ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பிளஸ் கிளாஸ்லாம் பயங்கரமான படங்கள் மட்டும் அது ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் படமும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நடிகர் தான் சூர்யா சூர்யாவோட இன்ட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ரசிகர்களும் மிகவும் பயங்கரமாக கவர்ந்துச்சுன்னு சொல்லியே ஆகணும் ரெண்டாவது இடத்த யார் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீமராஜா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வளர்ச்சி வந்து அசுர வளர்ச்சியாக இருக்குது ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் தன்னோட வளர்ச்சியை அப்படியே மேற்படுத்திட்டு போகிறாரு சேலரியாக இருக்கட்டும் படத்தோட வசூலாக இருக்கட்டும் கலெக்ஷன்லாம் வேறு லெவலில் போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ அஜித் விஜய்க்கு அப்புறம் சிவகார்த்தியன் தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையை வந்து கொண்டு வந்துட்டாரு சிவகார்த்தியன் ஸோ அவரோட முக்கியமான ஓப்பனிங் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமராஜாவில் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ சிவகார்த்தியன் ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த குதிரையில் வர ஒரு சீன் இருக்கு பாருங்கள் அப்படியே பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஒரு ராஜா வந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பு கொடுத்துருப்பாரு படம் பெரிய அளவு ஓடாட்டி கூட அதோட அந்த இன்ட்ரோ அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகார்த்தியனுக்கு நாலு மணிக்கு அந்த ஷோலாம் போட்டு அவங்க ரசிகர் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களே சிவகார்த்தியனை ரசிக்க தொடங்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அவரோட படமாக இருக்கட்டும் அதோடய ரொம்ப முக்கியமாக அவரோட இன்ட்ரோ ஸோ அதனால் அவருக்கு நம்ம ரேட்டிங்கில் ரெண்டாவது இடத்த கொடுக்குறோம் நம்ம ரேட்டிங்கில் நம்பர் ஒன் இடத்த யார் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நன் அதர் தேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியாக தான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா காலா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஓப்பனிங் சீன் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஒன்றும் வேண்டாம் ரஜினியாந்த் வந்து மற்ற நடிகர் மாதிரி வந்து போஸ் அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் சும்மா ரஜினியாந்த் வந்தாலே போதும் அதுவே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக இருக்கும் அவரோட இன்ட்ரோ சீனில் எல்லா படத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ சீன் பயங்கர மாசம் வருது அப்படின்னு ஒன்றை கண்டுபிடிச்சதும் தமிழ் சினிமாவில் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் ஸோ அவர் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த இன்ட்ரோ பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் மாஸ் இன்ட்ரோலாம் கொடுத்துட்டுருப்பாரு ஆனால் நம்ம காலா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க கூட சும்மா ஜாலியாக கிரிக்கெட் விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பாரு ஸோ அதுதான் அவரோட பயங்கரமான மாஸ் இன்ட்ரோ சீனாக இருக்கும் 